Здорово, Макс. Привет, Филин. Можешь сказать, кто ты, с какой компанией, чем занимаетесь? А, да, мы компания Hostic и объединяем в себе несколько брендов. Это Hostic, VPS, UA, SSL, UA. Работаем мы на украинском рынке и занимаемся продажей услуг хостинга и связанных сопутствующих услуг, таких как SSL-сертификаты, регистрация доменов. А, я бы хотел сказать, что наш основной подход – это забота во всем. В первую очередь мы, конечно же, заботимся о клиентах, оказываем, стремимся оказывать высококачественные поддержку и быть лидером в этом направлении также заботимся о своей команде и в принципе в целом как бы выступаем за прозрачность и а вообще рынок в числах это что такое украинский рынок да если говорить об украинских TLD, то основные TLD, которые у нас есть это .ua, com.ua и определенные региональные домены такие как киев, ua, харьков, ua если говорить о цифрах в феврале то, ну, этого года, то количество доменов стало примерно 500 тысяч, 540 тысяч регистраций, объединяющих все эти TLD, из которых примерно 20 тысяч это домены .ua, отличительной особенностью которых является наличие торговой марки, то есть это должен быть зарегистрированный бизнес, и порядка 300 тысяч доменов .com.ua. Все остальное это региональные зоны. Также популярными являются, естественно, регистрации в зонах .com, .net, .org, и ну, популярные во всем мире. А рынок еще растет или так уже насыщен, насыщен довольно-таки? А, с 2002 где-то по 2012 год наблюда, наблюдался ну, период роста, а потом в связи с а, ситуацией экономического кризиса некая стагнация и даже падение было, которое в принципе с 2014 года стабилизировалось, но как такового роста по количеству доменов нет. Но тем не менее а, продолжается, а, также имеется общемировая тенденция о том, что частные бизнесы, мелкий и средний бизнес стремится свою представленность в интернете обеспечить. Поэтому, так или иначе, потенциал есть, возможности есть, и это явно еще не предел того, куда можно развиваться. А события в Украине как-то повлияли на, на shared hosting? А, ты имеешь в виду ну, да, грубо говоря, революцию то, что там показывают, года? То, что там показывают да, по телевизору. Uh, да, ну как бы такой интересный момент, который произошел у нас несколько лет назад, это было решение об ограничении деятельности российских компаний, связанных uh, с интернетом uh, в нашей стране. И это повлияло на то, что uh, существенно их uh, как бы представленность на рынке снизилась. Uh, это коснулось в том числе платежных систем, таких как WebMoney и Яндекс Деньги. Если раньше они составляли существенную часть uh, собственно, uh, доли рынка платежных uh, средств в нашей стране, то после этого ими практически перестали пользоваться. И сейчас можно сказать, что ну, лидером э, среди методов оплаты, которые используются клиентами, это э, LigPay, это платежная система приватбанка, крупнейшего банка страны, а также э, ряд э, компаний, которые принимают оплаты платежных карт. И те ребята, которые украинцы, которые держали хостинг в России, они, наверное, тоже перебежали в Украину, да? Ну да. да. Ну, как бы мы, мы... В принципе, продолжаем э, как-то работать на, на весь русскоязычный рынок, но тем не менее, ну, там, может быть, и мы потеряли часть рус... аудитории из РФ в связи с событиями. Сколько говорили россияне, говорят, мы потеряли в Украине, в Украине говорят, мы потеряли в России. Ну, как это такое, что мы заработали, никто не говорит странно. Но с другой стороны, как бы, да, есть тенденция того, что люди хотят скорее какой-то местный бизнес выбрать уже. Нет такого общего пространства, которое было русскоязычного. Украина ввиду этих событий несколько обособилась и теперь как бы определенный ну, ряд э, клиентов делает осознанный выбор в пользу того чтобы это была именно украинская компания а сколько в среднем один аккаунт имеет доменов ну, грубо говоря бывают страны где один аккаунт один домен бывают страны где один аккаунт 20 доменов ага. а ты имеешь в виду одного пользователя да, или... в среднем так если взять количество пользователей взять количество да. доменов это там один, а, один из самых популярных бандлов это один сайт один домен то есть клиент покупает себе хостинг покупает для него домен но как бы подняв статистику, которая есть у нас, то в среднем получается полтора домена на одного клиента. А саппорт как вы продвигаете? У вас 24 часа или в Украине это не очень? Нужно? Это в принципе, ну как бы нельзя сказать, что это очень важно для клиентов в Украине. Как бы многие привыкли еще к старому доброму сервису, когда с 8 до 17 и сейчас до двух перерыв на обед. Но благодаря нам и другим компаниям, которые стремятся повысить стандарты поддержки, все больше людей уже воспринимают это как норму. И это подтверждают опросы ежегодные, которые мы проводим, о том, э, что важно для клиентов в услуге хостинга нашей и в целом. И как бы круглосуточная поддержка занимает не последнее место. Это важный фактор уже сейчас становится для клиентов в Украине. 
А в Украине вообще, ну как бы, страна так относительно средняя зарплата невысокая, конечно, и IT-сектор немножко другой, да. но э, люди при, больше предпочитают такую хорошую цену или все-таки качественный хостинг такой подороже? А, аналогичная тенденция к суточной поддержке, если можно так сказать, цена остается очень важным фактором. А, буквально где-то на втором месте идет по тому, каким образом клиенты выбирают себе хостинг. Но в то же время как бы, качество поддержки, аптайм и технические характеристики пакетов с каждым годом все больше имеют веса. Мы это очень четко видим по собираемой нами статистике, чем цена. Вот, средний ценник, если говорить об этом, хостинга колеблется от 2 долларов в месяц до 8. Это про виртуальный или шарит хостинг, если говорить. Ну, в среднем это где-то около 5 долларов, то, что люди сейчас готовы платить. А в среднем люди так любят украинский хостинг или все-таки бегут в Россию, в Амстердам? Люди, как и, возможно, в РФ, любят хостинг с поддержкой на своем языке. В нашем случае это русский и украинский язык, в связи с этим выбираются местные компании. Но как бы есть ряд клиентов, которые по каким-то своим причинам выбирают именно размещение физических серверов, на которых будет располагаться их хостинг в западных странах. Запроса на размещение в России как такового нет, но европейские и в Соединенных Штатах дата-центры имеют определенный запрос. Вот. Ну, как пример, зачем это может быть нужно, у нас довольно развит рынок аутсорса, то есть компании, занимающиеся разработкой, предоставляют услуги иностранным заказчикам. И, соответственно, ну, логично, что должны где-то быть. Да, где-то поближе к западному заказчику. А саппорт это 50 на 50 украинский, русский или там? Русский преобладает. Есть запрос на украинский язык, но все равно большинство русских, ну, как... Все в Украине понимают русский язык, поэтому максимально дешево для компании предоставляет на русском языке сайт, поддержку и все остальное. Но мы поддерживаем свою страну и свой язык, соответственно, обеспечиваем и украинский язык интерфейса сайта, и украинскую поддержку. То есть на каком языке к нам обратились, на таком мы отвечаем. Пока, к сожалению или к счастью, большинство запросов на русском. А хотел спросить, как вообще сайт-билдеры растут в Украине? Такая вот, по нашей статистике, так одна из самых популярных стран, где так... Да, действительно. Ну, запрос есть. То есть, если говорить про аудиторию, брать аудиторию, которая приходит за покупкой не хостинга для того, чтобы создать сайт, естественно, как бы сайт билдер это то, что мы можем им предложить и то, что мы предлагаем. И запрос растет. Модель, которую мы на, на текущем момент для себя выбрали, то есть это, естественно, это очень широкая аудитория тех, кто просто хочет себе сайт. Она гораздо шире, чем аудитория, которая приходит за хостингом. И, эти люди во многом, может быть, боятся, думают, что это слишком сложно. То есть задача, которую мы пытаемся решить, это показать, насколько это может быть просто. И сайт Builder это чаще всего просто. То есть мы даем клиентам возможность попробовать бесплатно создать свой сайт. И если у них все получается, все понятно, они остаются с нами и начинают платить деньги. А какие еще, может быть, есть какие-то ноу-хау у компании, у группы компаний, где ты работаешь? То, что мы пытаемся делать, это такой странноватый маркетинг. Он очень веселый, мы стремимся там на какие-то актуальные, злободневные темы снимать видео, проводить э, интересные, прикольные акции. Например, одна из последних акций была там в честь дня рождения Гоголя. И не стоит сжигать свои труды, лучше придите к нам и ну, как бы получите скидку э, такого плана. Там день рождения Брюса Уиллиса и так далее. Вот. И в принципе это работает, то есть мы таким образом выстраиваем узнаваемость своего бренда, все больше людей начинают говорить о хвостике, некоторые видео приобретают вирусность, а, то есть такой вот а, а какой может быть самый допустим. большой провал, который так знаете, может быть, что вот сделали кучу сил, вложили и не поперло? А, ну вот а, несколько лет назад мы приняли решение о том, что а, хостинг развивается и облачные технологии захватывают мир. Как говорится, шарит хостинг скоро умрет, поэтому надо срочно э, развивать облако. Мы вложили очень много труда и усилий в построение собственной облачной платформы. Вот, получили действительно хороший качественный продукт, как говорится, настоящее облако, в котором можно построить действительно инфраструктуру виртуальную, которая может быть э, нужна каким-то крупным организациям. Но продавать пока э, не совсем э, этот продукт научились. То есть, э, Кстати, знакомая история, мне много хостингов тоже говорят, нужно в революцию вкладывать, да. все там делают какую-то супер платформу, и причем там сильно так вкладываются и обжигаются. Да, так, так оно есть, но как бы ряд продаж у нас есть, у нас есть крупные клиенты, за счет которых, в принципе, продукт себя окупает, но хотелось бы больше. А некоторые вирус, вирусные видео, они реально так подхватываются, то есть люди присылают друг другу, да? Да, ну, к примеру, у нас бывает этот видео, э, э, 
пародия на фильм, достаточно популярный, три билборда на границе Эббинга, штат Миссури. Uh -huh. И мы сняли такое же видео там с кадрами из этого фильма на, на тематику хостинга. Ну, у нас очень много было там репостов в различных соцсетях около хостинга, вот получилось прикольно. А можешь какой-нибудь лайфхак или как по продаже доменов и хостинга там, хоть один какой-нибудь. Может быть, он уже работал раньше, но люди, смотря в Бразилии или там, не знаю, в Китае, может быть, этот трюк используют. Да, ну, в общем, наш трюк – это экстра честность. Мы всегда стремимся, если у нас какие-то проблемы произошли, то мы абсолютно открыто. честно и открыто говорим клиентам. Любопытный был случай, то есть у нас была очень длительная и тяжелая dos атака с которой мы боролись в течение там, нескольких дней, даже до недели, то есть переменно у пользователя отваливался сервис. По итогу мы написали очень подробное письмо, чуть ли не хронологически. У нас возникала такая-то ситуация, мы боролись с тем-то так-то, там заблокировали такие-то эпичники, атака пошла с другой стороны. И клиент, это был проект VPSU, ориентированный на, больш, на более технически грамотных клиентов, очень сильно это оценили. Но, естественно, помимо честного, откровенного разговора о том, что произошло, мы предложили людям компенсацию. Многие отказывались, потому что говорят, ребята, DOS это такая вещь, что, ну, блин, спасибо вам большое, что вы так честно и открыто про это написали. Вот. И как бы также внутри компании мы подобные процессы выстраиваем, когда бизнес стремится до каждого сотрудника донести, что и зачем мы делаем чтобы у всех было какое-то некое общее видение, понимание того, как, по каким принципам работает компания. И вот эта вот честность и открытость, когда нечего скрывать, она приводит к неплохим результатам. А вообще рынок на Украине такой сильно конкурентный, относительно рекламы там выжирают, то есть там, так, ну, грубо говоря, один конкурент выжирает другого или такой он еще такой холодный, ну не холодный, еще такой разминается, грубо говоря, там, как Латинская Америка? Я бы выбрал, да, вот скорее я склонюсь ко, ко второму варианту, то есть есть ряд крупных игроков, э, среди которых мы, ну, еще там, ну, 5-10, наверное, крупных конкурентов, но такое, чтобы войны на уничтожение, нет. Из того, что мы делаем для того, чтобы забирать себе часть рынка, мы э, предоставили услугу бесплатного переезда с другого хостинга, то есть наши технические специалисты анализируют там текущее mm -hmm. потребление ресурсов, предлагают пакет, выполняют трансфер клиента и мы даже бесплатно хостим столько времени сколько было оплачено у клиента на предыдущем хостинге. молодцы молодцы реально хорошая тема и наверное хотел сказать что украина реально классная страна в прошлом году я посещал когда ездил не знаю там одесса киев в общем все что показывают по телевизору не правда украина замечательная страна спасибо очень приятно спасибо тебе макс спасибо за интервью